টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকে আমার বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ অধ্যায়ের তেরো নম্বর পর্ব তেরো নম্বর পর্বে আমি তোমাদের এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো তো দেখো এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করার জন্য এই সূত্রগুলো দরকার আছে দেখো যে ব্যাপারটা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে দীঘাত সমীকরণ দীঘাত সমীকরণ একটা তবে এখানে এর মান কখনোই জিরো হতে পারবে না তাহলে কিন্তু এটা দীঘাত সমীকরণ হবে না কারণ এর মান যদি জিরো হয় তাহলে কিন্তু এটা দীঘাত সমীকরণ হবে না এই দীঘাত সমীকরণের সমাধান আমরা এক্স ইকুয়াল টু জানি হচ্ছে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস টু বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ভাগ টু এ এটার কিন্তু আমি এই সূত্রগুলো বিস্তারিত প্রথম পর্বে আলোচনা করেছি এবং প্রথম এবং এবং দ্বিতীয় পর্বে কিন্তু আমি এই সূত্রের প্রমাণ দেখিয়েছি যদি পারো তোমরা এই প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বটি দেখে আসলে তোমাদের উপকারে আসবে আর আর একটা জিনিস বলি এই এই দীঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপ যেটা এই এই দীঘাত সমীকরণ সমাধান সম্পর্কিত অঙ্ক কিন্তু তোমরা তোমরা যে হায়ার ম্যাথে নবম দশম শ্রেণীতে উচ্চতর গণিতে কিন্তু করে এসেছো তো আশা করি যে এগুলো তোমরা পারো তারপরে আমি একবার বলে নিচ্ছি সেটা হলো যে এই দীঘাত সমীকরণকে সমাধান করলে আমরা এক্স ইকুয়াল টু এইটা পাই এখানে রুটের ভিতর যেটা আছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এটাকে নিশ্চায়ক বলা হয় নিশ্চায়ককে ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় নিশ্চায়ক বা পিথায়ক বলা হয় তো দেখো যে ব্যাপারটা বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিকে নিশ্চায়ক বা পিথায়ক বলে এখন দেখো এই রুটের ভিতরে যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মান যদি জিরো হয় তাহলে মূলদয় বাস্তব ও সমান হবে মূলদয় বাস্তব ও সমান হবে কেমনে দেখো যে ব্যাপারটা এটা যদি জিরো হয় তাহলে এটুক এটুক থাকলোই না থাকবে হচ্ছে মাইনাস বি ভাগ টু এ যেহেতু দুই দীঘাত সমীকরণের অ্যান্সার হবে দুইটা সুতরাং এখানে কিন্তু মূলদয় মূল বলতে যে অ্যান্সার দুইটা হবে মূলদয় বাস্তব ও সমান হবে মনে রাখবা বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসির ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে মূলদয় বাস্তব ও সমান হবে আবার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মান যদি জিরোর থেকে বড় হয় তাহলে মূলদয় বাস্তব ও অসমান হবে সমান হবে না সমান হবে শুধুমাত্র যদি এটার মান বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মানে নিশ্চয়কের মান যদি জিরো হয় তাহলে মূলদয় বাস্তব ও সমান হবে সমান হবে আর যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এর মান যদি তোমার হচ্ছে জিরোর থেকে বড় হয় মানে জিরোর থেকে বড় হয় তাহলে মূলদয় বাস্তব ও অসমান হবে আর জিরোর থেকে ছোট হলে মূলদয় কিন্তু জটিল হবে মূলদয় জটিল সংখ্যা হবে আবার যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি যদি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয় তাহলে কিন্তু মূলদয় মূলদ হবে এই চারটা বিষয় কিন্তু এই তোমার জানা লাগবে এই বিষয়গুলো যদি তুমি না জানো সেক্ষেত্রে কিন্তু পারবে না সহজ ভাষায় বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসির মান যদি জিরো হয় তাহলে মূলদয় মূলদয় বাস্তব ও সমান হবে আর যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসির মান জিরোর থেকে বড় হয় তাহলে মূলদয় দেখো রুটের ভিতরে তাহলে মূলদয় মূলদয় বাস্তব ও অসমান হবে আর জিরোর থেকে ছোট হলে অবাস্তব মানে জটিল সংখ্যা হবে এবং যদি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয় তাহলে মূলদ হবে তো দেখো আমরা এই বিষয়গুলো তোমরা অবশ্যই আগে ভালো করে জেনে আসবে জেনে আসলে তোমার জন্য সুবিধা হবে দেখো পি এবং কিউ মূলদ হলে যদি বলা আছে পি এবং কিউ যদি মূলদ হয় তবে প্রমাণ করো যে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এত ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের মূলদয় সবসময় মূলদ হবে বলা আছে পি এবং কিউ যদি মূলদ হয় পি এবং কিউ যদি মূলদ হয় তাহলে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে বলা আছে এত সমীকরণের মূলদয় মূলদয় মানে অ্যান্সার দয় সবসময় মূলদ হবে মূল কথা হচ্ছে যে আমরা এই সমি যে সমীকরণটা দেওয়া আছে এই সমীকরণের আমরা নিশ্চয়ক বের করব নিশ্চয়ক বের করে যদি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয় তাহলে কিন্তু মূলদ হবে দেখো বলা আছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মানে এই নিশ্চ নিশ্চায়ক বা পৃথায়ক এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিকে পৃথায়ক বা নিশ্চায়ক বলা হয় এর এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসির মান যদি পূর্ণবর্গ হলে মূলদয় মূলদ হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যে সমীকরণটা দেওয়া আছে তাহলে লিখবো এত ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের পৃথায়ক মানে এর পৃথায়ক বের করব দেখো পৃথায়ক বের করার নিয়ম হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বি হচ্ছে এক্সের সহক আর এ হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহক তাহলে আমরা বি স্কোয়ার বি হচ্ছে এক্সের সহক এক্সের সহক হচ্ছে এইটা তার মানে টু ইন্টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার টোটাল তারপরে হোল স্কোয়ার দিব দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো বি হচ্ছে এক্সের সহক তার মানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ এ মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহক এক্স স্কোয়ারের সহক হচ্ছে পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার ফোর এ সি সি মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট সি হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার 
দেখো আমরা যে সমীকরণটা দেওয়া আছে সমীকরণের আমরা পৃথক বের করছি দেখো পৃথক কিভাবে বের করছি সেটা হলো যে বি স্কয়ার বি মানে হচ্ছে এক্স এর সহগ বি স্কয়ার মাইনাস ফোর এ এ মানে হচ্ছে এক্স স্কয়ারের সহগ এ সি সি মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট সি লিখছি দেখো আমরা এবার এটার ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করে যদি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় তাহলে আমরা লিখবো যে মূলদয় মূলদ হবে তাহলে দেখো আমরা এটা ক্যালকুলেশন যদি করি টু কে স্কোয়ার করলে হয় ফোর আর এখানে হয় পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার এটার পরে হোল স্কোয়ার স্কোয়ারটা আমরা টু এর পর টু কে স্কোয়ার করলে হয় ফোর আর এটার পরে আবার স্কোয়ার দিয়েছি মাইনাস ফোর দেখো এইটা আর এটা সেম তাহলে লিখতে পারি আমরা পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার এরপরে হোল স্কোয়ার দিতে পারি দুইটা যেহেতু সেম তাই হোল স্কোয়ার দিয়েছি এইটা আর এটাতে কমন হচ্ছে ফোর আমরা ফোর কমন নিব ফোর কমন নিলে হয় পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার মাইনাস পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার দেখো আমার এখানে একটা সূত্র হয় এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে ফোর এ বি আমরা ফোর এ বি সমান জানি হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এখানে আছে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার মাইনাস পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এইটার সূত্র কিন্তু ফোর এ বি তাহলে আমরা লিখতে পারি ফোর এ এ মানে হচ্ছে পি স্কোয়ার আর বি মানে হচ্ছে কিউ স্কোয়ার তাহলে ফোর এ বি লিখছি এবার দেখো ফোর আর ফোর গুণ করলে হয় সিক্সটিন পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার এটাকে আমরা লিখতে পারি ফোর পি কিউ এরপরে হোল স্কোয়ার এখানে প্রশ্নে বলাই আছে পি এবং কিউ কিন্তু মূলত যেহেতু পি আর কিউ মূলত সুতরাং দেখো এটা আমরা একটা পেয়েছি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা যা একটি পূর্ণ দেখো এটা যা একটি কিন্তু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা যা একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা অতএব আমরা লিখতে পারি প্রদত্ত সমীকরণের দেখো যেহেতু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আসছে আমরা পৃথায়ক বা নিশ্চায়ক বের করেছি নিশ্চায়কের যে মান সেটা আসছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা দেখো স্কোয়ার আসছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা যেহেতু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আসছে দেখো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা মানে পূর্ণ বর্গ হলে মূলদয় কিন্তু মূলদ হবে তাহলে লিখবো যে প্রদত্ত সমীকরণের মূলদয় মূলদ দেখো লিখছি প্রদত্ত সমীকরণের মূল দেয় মূলত হবে মূল কথা যে সমীকরণ দেওয়া ছিল সেই সমীকরণের আমরা পৃথায়ক বের করছি পৃথায়ক বের করে বের করার ফলে আসছে হচ্ছে ফোর পি কিউ এরপরে হোল স্কোয়ার যা একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা যেহেতু এটা একটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা সুতরাং যেহেতু পূর্ণ বর্গ আমরা পৃথায়ক বের করার পরে আমার পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আসছে সুতরাং প্রদত্ত সমীকরণের মূল দেয় মূলত হবে আমার এটাই প্রমাণ করতে বলছিল দেখো বলা ছিল পি এবং কিউ মূলত হলে প্রমাণ করো যে এত সমীকরণের মূল দেয় সবসময় মূলত হবে তাহলে আমার যে সমীকরণটা দেওয়া আছে সেই সমীকরণের আমরা নিশ্চায়ক বের করছি নিশ্চায়ক বের করে নিশ্চয়ক বা পৃথায়ক বের করছি বের করে আমরা ক্যালকুলেশন করে পেয়েছি একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা যেহেতু পৃথায়ক আমরা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা পেয়েছি সুতরাং বলতে পারি প্রদত্ত সমীকরণের মূল দেয় মূলত হবে এটাই হচ্ছে আমার প্রমাণ করতে বলেছিল সহজ কথা যে সমীকরণটা দেওয়া আছে এই সমীকরণে তোমরা নিশ্চ পৃথায়ক মানে নিশ্চয়ক বা পৃথায়ক বের করবে বের করলে তোমার আসবে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আর যদি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আসে তাহলে বলতে পারি প্রদত্ত সমীকরণের মূল দেয় মূলত হবে এখন আমরা তেরো দুই সমাধান করাবো বলা আছে প্রমাণ করো যে একটা সমীকরণ দেয়া আছে এত ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের মূল দেয় সর্বদাই বাস্তব হবে দেখো বাস্তব হতে হলে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা বিস্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিকে হচ্ছে পৃথায়ক বলি তো পৃথায়কের মান যদি জিরোর সমান হয় তাহলে মূল দেয় বাস্তব সমান হবে মানে পৃথায়ক মানে বিস্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি যদি জিরো হয় মান যদি জিরো হয় তাহলে কিন্তু মূলদয় বাস্তব এবং সমান হবে এবং ডিস্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মানে পৃথায়ক যদি জিরোর থেকে বড় হয় তাহলে মূলদয় বাস্তব ও অসমান হবে তো বলা আছে যে সর্বদাই বাস্তব হবে তো একটা সমীকরণ দেয়া আছে দেওয়ার পরে বলা আছে সমীকরণের মূলদয় সর্বদা বাস্তব হবে সেক্ষেত্রে আমরা এই যে সমীকরণটা দেয়া আছে এই সমীকরণের আমরা নিশ্চয়ক বের করব তো নিশ্চয়ক বের করার জন্য আগে আমরা দেখো এক্স দিয়ে এই দুইটাকে এবং মাইনাস এ দিয়ে এই দুইটারে গুণ করে দিয়েছি মানে এক্স আর এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার এক্স আর মাইনাস বি গুণ করলে হয় মাইনাস বি এক্স মাইনাস এ আর এক্স গুণ করলে হয় মাইনাস এ এক্স মাইনাস এ আর মাইনাস বি গুণ করলে হয় এ বি একইভাবে এক্স দিয়ে এই দুইটা মাইনাস বি দিয়ে এই দুইটা আবার এক্স দিয়ে এই দুইটা মাইনাস সি দিয়ে এই দুইটা আমরা গুণ করে দিয়েছি গুণ করে দিয়ে এই লাইন পাই আমরা এবার দেখো এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার যোগ করলে হয় থ্রি এক্স স্কোয়ার দেখো যে ব্যাপারটা মাইনাস এ এক্স মাইনাস এ এক্স হয় হচ্ছে মাইনাস টু এক্স মাইনাস বি এক্স 
माइनस बी एक्स है उससे माइनस टू बी एक्स इर पर देखो माइनस सी एक्स और माइनस सी एक्स है उससे माइनस टू सी एक्स इर पर यहाँ से ए बी तार पर बी सी तार पर सी ए अब रे इटा मूल का तो उससे इटा हम रा जोक भी उपकोरे लिखे सी माने पोतम लाइन तक दितियो लाइन एक्स दिए ए दुइटा माइनस ए दिए ए दुइटा गुन कोरे दिया सी एक ही भावे शब्द गुला कोरे सी इर परे दितियो लाइन तक दितियो लाइन हम रा जोक भी उपकोरे सी जोक भी उपकोर और परे बर देखो जब बट्टा थ्री एक्स स्क्वायर ए बर देखो ए ए टू केर भी तो थे क्या हम प्लस बी प्लस सी है इर पर ए टाइम हम रा ब्रैकेट में मुद्दे लिखते हैं एक उन देखो जब बट्टा जे शोमिकरण टा पे से शोमिकरण ने हम रा पिथागोरस बेर कर वो पिथागोरस बेर करा शूट रहते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी देखो बी स्क्वायर बी माने होते हैं एक से शाहू देखो तो ले एक से शाहू क two into a plus b plus c तेले ये टाइप से x से शाहक तेले अमर लिखते हैं बारे minus two into a plus b plus c ये पूरे होली स्क्वायर माने b स्क्वायर minus four a a माने होते हैं x स्क्वायर शाहक x स्क्वायर शाहक होते हैं three आ into c c माने होते हैं कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट होते हैं ये टाइप देखो हम रा पीता एक बिरकोर सी पीता एक बिरकोर वो माने बी स्क्वायर माइनस फोर है सी बी माने उससे एक्स शॉग एक्स शॉग स्क्वायर माइनस फोर ए माने उससे एक्स स्क्वायर शॉग आर सी माने उससे कॉन्स्टेंट ये बात देखो माइनस टू के स्क्वायर को ले फोर है इर पर ये देखो जब बट्टा ए प्लस बी प्लस सी इर पर माइनस टू के स्क्वायर को ले फोर है अब अब एट अपने स्क्वायर दिए सी फोर आठ थ्री गुन को लो है ट्वेल्व आर एक है ना जा सिलो ताई इर पर देखो जब बट्टा एट आर एट आते हम रा फोर कॉमन निया सी फोर कॉमन निले था के अच्छे एट आ ए प्लस बी प्लस सी होली स्क्वायर एक बार ए प्लस बी प्लस सी होली स्क्वायर के शूत्र बोशिया सी शूत्र अच्छे ए पदंतो शूत्र बोशिया सी देखो ए पदंतो शूत्र ए पदंतो शूत्र अच्छे ए प्लस बी प्लस सी होली स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होली स्क्वायर के शूत्र अच्छे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए ए शूत्र टा बोशिया सी आर जेतु फोर कॉमन निया सी लाइन 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 देखो फोर छोड़ टू लिखे टू दिए गुण कर दिए सब गापर देखो बेपार समान तैरि है जो बेपार टू ए स्कोर लिखते स्कोर माइनस टू ए प्लस बी स्कोर तब ए माइनस बी होल स्कोर है आर लिखते लिखते स्कोर माइनस टू बी सी प्लस सी स्कोर मैं बी माइनस सी होल स्कोर एक ही भाव मूलत तुम जो ए माइनस बी होल स्कोर प्लस ए माइनस बी होली स्क्वायर शूत्रों बी माइनस सी होली स्क्वायर शूत्रों सी माइनस होली स्क्वायर शूत्रों बशा देखो ए टा आज बे ए लाइन टा आज बे तुम जो देखते हैं बशा वो शूत्रों तो ये ए लाइन टा आज बे जो देखा रखता लाइन अमी कोल ले आरो भालो बुझता तो अबे अमी एक तो जाम दिया सी देखो जब अखुन देखो ए टर पूरे स्क्वायर ए टर पूरे स्क्वायर प्लस ए टर पूरे स्क्वायर देखो जब बट्टा शेडलो जहाँ आठ से ए टर किंतु हमार धनत्तो कर से जेतो ए टर स्क्वायर आसे तार मने जब बट्टा हमार धनत्तो कर से शुत्रां जेतु धनत्तो निश्चय केर मान मने पिथाय केर मान होते हमार आठ से होते धनत्तो जेतु तो जेतु धनत्तो काश से तले मूल गुलो किन्तु बास्तो भावे जेतु धनत्तो के एक ता धनत्तो तले मूल गुलो हावे किन्तु बास्तो अकोन पीता एक जो दी शून्य है इधर किन्तु ये पीता एक रमान किन्तु शून्य होते पारे तले पीता एक जो दी शून्य है शून्य ले मूल गुली किन्तु शोमान हावे देखो जब बट्टा जो दिस शून्य है तो अलग मूल गुलो किंतु शोमान हो बे देखो जो दिस शून्य है तो अलग मूल गुलो बास्तव में उन शोमान हो बे जेतो इटा हमरा धनत्तोक धोरे नहीं है सी तो अलग जेतो इटा धनत्तोक शुद्रांग मूल गुलो किंतु बास्तव हुए से आर जो दिस पीता है केरमान शून्य है माने इटा इक्वल टू जो दिस शून्य 
কতগুলো রাশির বর্গের সমষ্টি যদি শূন্য হয় তবে তারা আলাদা আলাদা ভাবে পৃথক ভাবে আমরা শূন্য লিখতে পারি মানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু শূন্য লিখতে পারি কারণ কি এইটার বর্গ প্লাস এইটার বর্গ প্লাস এইটার বর্গ ইকুয়াল টু জিরো কতগুলো রাশির বর্গের সমষ্টি যদি শূন্য হয় তারা পৃথক ভাবে শূন্য হবে তার মানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু শূন্য লিখতে পারি বি মাইনাস সি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু শূন্য লিখতে পারি সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু শূন্য লিখতে পারি তার মানে এটার স্কোয়ারটা পক্ষান্তর করলে রুট জিরো হবে রুট জিরো মানে জিরো মানে এ ইকুয়াল টু বি আসে এখান থেকে আসে বি ইকুয়াল টু সি এখান থেকে আসে সি ইকুয়াল টু এ তার মানে এ ইকুয়াল টু বি বি ইকুয়াল টু সি সি ইকুয়াল টু এ তার মানে আমরা পাই হচ্ছে এ ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু সি যদি এইটা না হলে যদি এই সম্পর্কটা যদি হয় তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা এইটা এ ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু সি না হলে মূলদয় সমান হতে পারে না দেখো যদি এই সম্পর্কটা হয় তাহলে কিন্তু মূলদয় সমান হবে যেহেতু আর এই সম্পর্কটা যদি না হয় মানে এ ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু সি না হলে মূলদয় সমান হতে পারে না যদি এই শর্তটা হয় তাহলে মূলদয় কিন্তু সমান হবে যদি এই শর্তটা না হয় না হলে কিন্তু মূলদয় সমান হতে পারবে না অর্থাৎ যে ব্যাপারটা মূলদয় সর্বদাই কি হবে জটিল হবে যদি এই সম্পর্কটা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু যে ব্যাপারটা মূলদয় সমান হতে পারবে এ ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু সি যদি হয় তো দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে আমার দেখানো শেষ মূল কথা হচ্ছে যে একটা সমীকরণ দেয়া আছে বলা আছে সমীকরণে মূলদয় সর্বদাই বাস্তব হবে এই জন্য যে ব্যাপারটা আমার যে সমীকরণটা আছে আমরা সমীকরণটা এইটা এই রকম তৈরি করে নিয়েছি তারপরে দেখো এই সমীকরণে আমরা পৃথায়ক বের করছি পৃথায়ক বের করছি পৃথায়ক বের করে আমরা এইটা পেয়েছি দেখো পৃথায়ক যেটা পেয়েছি পৃথায়ক পেয়েছি আমরা এইটা দেখো এই পৃথায়ক কিন্তু যে ব্যাপারটা যেহেতু স্কোয়ার আছে পৃথায়কটা কিন্তু জিরোর থেকে বড় বা জিরোর সমান হবে এই পৃথায়কটা জিরোর থেকে বড় বা জিরোর সমান হবে যদি জিরোর থেকে বড় মানে ধনাত্মক যদি ধরি আমরা তাহলে মূলগুলো কিন্তু বাস্তব হবে আমরা জানি পৃথায়ক যদি জিরোর থেকে বড় হয় মানে ধনাত্মক ধরা হয় তাহলে মূলগুলো বাস্তব হবে এখন বাস্তব হবে মূলগুলো বাস্তব হবে মানে যদি জিরো হয় তাহলে মূলগুলো বাস্তব সমান হবে আর জিরোর থেকে বড় হলে মূলগুলো বাস্তব ও অসমান হবে যেহেতু সর্বদাই বাস্তব বলা হয়েছে যদি সেজন্য আমার যে ব্যাপারটা আসে সেটা হলো যে আমার এইটা যেহেতু ধনাত্মক সুতরাং মূলগুলো কিন্তু বাস্তব ধরে নিয়েছি এখন এটা যদি জিরো হয় এটা যদি জিরো হয় তাহলে আমরা সম্পর্ক পাই এ ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু সি যদি এ ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু সি হয় তাহলে যে ব্যাপারটা সেটা হলো মূলদয় সমান হবে আর যদি এইটা এ ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু সি না হলে মূলদয় সমান হতে পারবে না মানে এই এটা হচ্ছে নির্ণয় সম্পর্ক এই সম্পর্কটা যদি হয় তাহলে মূলদয় সমান হবে আর এই সম্পর্কটা যদি না হয় তাহলে মূলদয় সমান হতে পারবে না তার মানে যে ব্যাপারটা আমরা পাচ্ছি সেটা হলো মূলদয় যে ব্যাপারটা সর্বদাই কিন্তু বাস্তব হবে দেখো আমার যেটা পেয়েছিলাম পৃথায়ক পৃথায়ক পেয়েছি যেটা সেটা হলো যদি ধনাত্মক হয় তাহলে বাস্তব হবে দেখো ধনাত্মক বলতে জিরোর থেকে যদি কারণ এখানে স্কোয়ার আছে সুতরাং এটা কিন্তু ধনাত্মকই হবে যেহেতু ধনাত্মক হবে সুতরাং মূলদয় কিন্তু বাস্তব হবে এখন যে ব্যাপারটা আমার যদি শূন্য হয় মানে শূন্য হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই সম্পর্কটা পাচ্ছি যদি শূন্য হয় দেখো এইটার মান যদি শূন্য হয় তাহলে আমরা এ ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু সি পাই যদি এ ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু সি হয় তাহলে মূলদয় কি হবে মূলদয় হবে হচ্ছে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে সমান হবে আর যদি এ ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু সি যদি না হয় তাহলে মূলদয় সমান হবে না তার মানে আমরা যে যেটা পাচ্ছি পৃথায়ক থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা হলো যে আমরা মূলগুলো সব সর্বদাই বাস্তব হবে কিন্তু এই সম্পর্কটা যদি হয় মানে এ ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু সি যদি হয় এই সম্পর্ক হলে যে ব্যাপারটা মূলদয় মূলদয় সমান হবে এ ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু সি হলে আর যদি সমান না হয় মানে এই এ ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু সি না হলে মূলদয় সমান হতে পারবে না এটা হচ্ছে সম্পর্ক সমান এবং সমান না হওয়ার আর যেহেতু আমরা এটা ধনাত্মক পেয়েছি তার মানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো মূলদয় বাস্তব হবে তার মানে আমার প্রমাণিত মানে প্রমাণ হয়ে গেছে তো আশা করি এই অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ তো একটু জটিল টাইপের অঙ্ক যদি তুমি একটু নিজে দেখো তাহলে পারবে আর আজকে পর্ব আমার এই পর্যন্তই পরবর্তী পর্বে আমরা এই সংক্রান্ত আরও কিছু অঙ্ক দেখব আজকের মতো বাই বাই